Malgré le froid, pas d'alerte éco-watt. On échappe encore pour le moment au délestage. C'est en grande partie grâce à, aux importations d'électricité. Oui, depuis la Belgique ou l'Allemagne, on achète quotidiennement du courant pour compenser ce que nos 16 réacteurs nucléaires à l'arrêt ne produisent plus. Et la facture est salée, Baptiste Morin. Chaque jour, la France dépense une véritable fortune en électricité. Oui, hier, nous avons importé en moyenne 10 000 mégawatts par heure. Et le mégawatt-heure s'est vendu 450 euros environ. Sur une journée comme celle d'hier, nous avons donc dépensé à peu près 100 millions d'euros, soit le prix d'un Airbus A320, selon les calculs d'Emeric de Vigan, vice-président chargé des marchés électricité chez Kepler. Les ordres de grandeur sont absolument gigantesques et ça montre le coût aujourd'hui d'avoir des centrales nucléaires qui sont arrêtées pour cause d'aléas ou de maintenance. Voilà qui donne une idée claire de la situation actuelle. À titre de comparaison, en 2019, notre parc nucléaire tournait normalement et le mégawatt-heure était dix fois moins cher. Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'université Paris-Dauphine, rappelle que ces importations sont financées par l'État. Tout ça va aller grossir la dette publique, donc évidemment c'est un sujet de préoccupation. Entre novembre 2021 et octobre 2022, l'électricité représente un déficit de plus de 7 milliards d'euros, quasiment le coût d'un des futurs réacteurs nouvelle génération. Baptiste Morin du service économie d'Europe 1. Alors,